بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مهان الله تعالى بطي أشي شكريا جاناي الحمد لله جالا سبحانه تعالى دعاء كوري ما كوري حجورير دويرا كات حروج نما جاتي كورا توفيق تان كورسن الحمد لله انتوري رانتوري ستال تيكي লাখো কোটি শুক্রিয়া জানাই সেই মহান সত্তার প্রতি সারা জীবন যদি সিজদারত অবস্থায় পড়ে থাকি তারপরেও সেই শুক্রিয়া আদায় করে শেষ করতে পারব না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে যে সব নিয়ামত দিয়ে পাঠিয়েছেন সুস্থতা দান করেছেন অক্সিজেন নেয়ার ক্ষমতা দান করেছেন রিজিক দান করেছেন এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আমরা অনেক ঋণী আজকে একটি কথা বলার জন্য আমার এই ভিডিও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন এর মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আশরাফুল মাখলুকাত সৃষ্টি সেরা জীব হিসেবে এর কারণ কি আল্লাহ মানুষকে দুইটা নিয়ামত দিয়ে পৃথিবীতে পাঠাচ্ছেন বিশেষ দুইটা নিয়ামত এই বিশেষ দুইটা নিয়ামত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আর কোন প্রাণীর মধ্যে দেন নাই এই নিয়ামত দুটো হচ্ছে বুদ্ধি আর বিবেক এই বুদ্ধি আর বিবেক কে ব্যবহার করে মানুষ পৃথিবীটাকে তার নিজের আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলেছে এই বুদ্ধি এই বুদ্ধিটাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ পৃথিবীটাকে অনেক স্বচ্ছন্দময় করে তুলেছে আগে মানুষের জীবন এত স্বচ্ছন্দময় ছিল না অন্ধকার ছিল এত আলোকিত ছিল না কম্পিউটার ছিল না ইন্টারনেট ছিল না মোবাইল ছিল না এত আলো ছিল না এত যানবাহন ছিল না এরোপ্লেন ছিল না হেলিকপ্টার ছিল না মানুষের জীবন অনেক কঠিন ছিল মানুষ হজ হজ করতে যেত সেও পায়ে হেঁটে যেত ধীরে 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 মানুষ ডেভেলপ করছে কি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে ডেভেলপ করছে নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করছে মোবাইল ফোন আবিষ্কার করছে এর জন্য মানুষের জীবন সহজ হয়ে গেছে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় কথা বলতে পারতেছে এই যে আজকে আমি ভিডিও বানাইতে পারতেছি কথা বলতে পারতেছি আপনাদের সাথে এভাবে মানুষের জীবন মানুষ বুদ্ধি দিয়ে সহজ করে ফেলছে মানুষ বুদ্ধি দিয়ে এমন কিছু আশ্চর্য জিনিস বানাইছে যে সব জিনিস সম্পর্কে আমাদের কোনো আইডিয়া নাই এটাই হচ্ছে বুদ্ধি বুদ্ধি দিয়ে মানুষ চাইলে তাদের জীবনকে আরও অনেক বেশি সহজ করতে পারে স্বাচ্ছন্দ্য করতে পারে মানুষের বুদ্ধি তার নিজের কন্ট্রোলিংয়ের মধ্যে থাকে কিন্তু বিবেক বিবেক এমন একটি জিনিস এই বিবেক যা রায় দেয় এই বিবেকের বাইরে মানুষ কাজ করতে পারে না আল্লাহ সুবাহ মানুষের মধ্যেই এই বিবেকটা দিয়েছে অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে বিবেক দেন নাই বিবেক হচ্ছে এমন এক জিনিস এটা যদি সায় দেয় তাহলে আপনি সেই কাজটি করবেন না হলে করবেন না আপনাকে যদি বলা হয় যে আপনার দুই মাস বা তিন মাস বা পাঁচ মাস বয়সী একটা বাচ্চা শিশু সেই শিশুটিকে আপনি রাস্তায় ফেলে আসেন এই শীতের মধ্যে রাত দুইটার সময় মেইন রোডে ফেলে রেখে আসেন আপনার বিবেকে এটা সায় দেবে না এটা কেমন কথা আমার এত ফুট ফুটে একটা বাচ্চা দুই মাস বয়স পাঁচ মাস বয়স এই মাসুম বাচ্চাকে আমি কিভাবে এই মাঝরাতে রাস্তায় ফেলে আসি এটা কোনোভাবে সম্ভব না এটা নামই হচ্ছে বিবেক আপনার বা আমার পায়ের নিচে যদি একটি পাখি পরে মারা যায় আমার উফ হাই হাই কি করে ফেললাম আমার পায়ের নিচে পরে এই পাখিটা মারা গেল কিন্তু একটা গরুর পায়ের নিচে যদি একটা কোনো প্রাণী পরে মারা যায় গরুর কিন্তু বিবেকে সায় দিবে না এটাই হচ্ছে বিবেক তো মানুষের এই বিবেক আছে বিবেককে ব্যবহার করে মানুষ কাজ করে যেটা বিবেকে সায় দেয় এটা করে যেটা সায় দেয় না এটা করে না কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে বিবেকটা নাই তো বুদ্ধিটাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ পৃথিবীটাকে যতই স্বাচ্ছন্দ্য করুক আর যতই আমোদ প্রমোদ করুক 
সেটা তার একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার আবার বিবেকে কি সায় দিচ্ছে দিচ্ছে না এটাও তার একাই তো একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু আল্লাহর যেটা নির্দেশ আল্লাহর যেটা হুকুম আল্লাহর যেটা আহকাম আল্লাহর যেটা নিষেধ এই সব জায়গাগুলোতে এই সব ক্ষেত্রে আপনার আমার বুদ্ধি এবং বিবেক খাটিয়ে কোনো লাভ নাই যেমন ফজরের দুই রাখাত ফরজ নামাজ এই শীতের মধ্যে এই লেপের কম্বলের উসুম ছেড়ে গরম আদর ছেড়ে ফজরের নামাজে উঠব উজু করব ঠান্ডা পানি দিয়ে আমার বিবেকে এটা সায় দিচ্ছে না এটা কেমন কথা ঠিক আছে পরে কাজা পরে নিব বিবেক যদি এরকম কিছু আপনাকে বলে এটার কোনো মূল্য নাই যেটা আল্লাহর হুকুম যেটা ফরজ এখানে কোনো স্যাক্রিফাইস কোনো কম্প্রোমাইজ কিচ্ছু নাই জাস্ট ফাইনাল আল্লাহর হুকুম ফরজ নামাজ মসজিদে গিয়ে পড়তে হবে জাস্ট অ্যানাফ এখানে কোনো বুদ্ধি আর বিবেক দিয়ে কোনো কাজ হবে না যেটা আল্লাহর হুকুম এখানে আপনার আমার বিবেক খাটিয়ে কোনো লাভ নাই আরে এখন তো ইয়াং যুবক আসি এত তাড়াতাড়ি নামাজ কালাম শুরু করে দিব আল্লাহর পথে যাব যাক না আরও কয়েকটা বছর একটু বড় হই স্টাবলিশড হই বার্ধক্য আসুক তারপর মসজিদে যাব নো এ এখানে এই বুদ্ধি আর বিবেকের কোনো দাম নাই চাররা পরিমাণ দাম নাই বিন্দু পরিমাণ দাম নাই যেটা আল্লাহর হুকুম সেটা ফাইনাল এটা করতেই হবে এখানে আর কোনো কথা নাই কোনো কম্প্রোমাইজ নাই তো আমরা যদি আমাদের বুদ্ধি আর বিবেক দিয়ে আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজ করি সেটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু আমাদের যেগুলা আল্লাহর যেগুলো হুকুম আল্লাহর যেগুলো নিষেধ আল্লাহর যেগুলো আদেশ সেই ক্ষেত্রে আমাদের বুদ্ধি আর বিবেক খাটিয়ে কোনো লাভ নেই আজকে আমরা সুস্থ আছি সুস্থ যে কত বড় নিয়ামত এই নিয়ামত তারাই বুঝতে পারেন যারা আজকে অসুস্থ বিভিন্ন ক্লিনিকে হসপিটালে গেলে দেখা যায় যে আইসিউতে ভর্তি আছে রোগী অক্সিজেন নিতে পারছে না খাইতে পারছে না কত পেরেশানির মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করতেছে তারা বোঝে সুস্থতা কি জিনিস আজকে আমরা আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে সুস্থতা দান করছেন আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠাইছেন কিছু নির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য সেই কাজগুলোকে ভুলে গিয়ে আমরা পার্থিব জগতের নানা কিছু নিয়ে এমন ভাবে ব্যস্ত যা কল্পনার বাইরে আমার এক বন্ধুকে বললাম এক বান্ধবীকে বললাম হাঁটতেছি ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার সময় হাঁটতে হাঁটতে বলতেছি তো আমি পিছিয়ে পড়ে আসি বলতেছে যে ভাই তুমি চিন্তিত কেন বললাম যে আমি পরীক্ষা নিয়ে খুব চিন্তিত বলতেছে পরীক্ষা তো ষোলো তারিখ আজকে তো বারো তারিখ তাহলে আরও সময় আছে তুমি এত চিন্তিত কেন আমি বললাম আমি তো আমার ভার্সিটির মিড টার্ম পরীক্ষা নিয়ে চিন্তিত না আমি ফাইনাল পরীক্ষা নিয়ে চিন্তিত তখন আমার বান্ধবী বলল যে ফাইনাল পরীক্ষা তো আরও দেরিতে তুমি এটা নিয়ে এখনই কেন চিন্তিত আমি বললাম আমি তো এই ফাইনাল পরীক্ষা নিয়ে চিন্তিত না আমি মৃত্যু নিয়ে চিন্তিত আমি কবর নিয়ে চিন্তিত আমি অন্ধকার ঘর নিয়ে চিন্তিত আমি হাসর মিজান পুলসিরাট নিয়ে চিন্তিত এই মুহূর্তে যদি আমার মৃত্যু এসে যায় আমি কতটুকু প্রিপারেশন নিয়েছি আমার মৃত্যুর জন্য এটা নিয়ে আমি চিন্তিত তখন সে অবাক হয়ে গেল যে আমি এটা কি বলছি আমি বললাম আমার বান্ধবীকে বললাম আচ্ছা আমার পরীক্ষা আমাদের পরীক্ষা তো ষোলো তারিখ তো আজকে বারো তারিখ আজকে তো আমরা অবলীলায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি টাইম অন্যান্য টাইম স্পেন্ড করতেছি তো সেক্ষেত্রে আমাদের কোনো চিন্তা নাই তো কেননা আমরা প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য আর তিন দিন পাচ্ছি বা চার দিন পাচ্ছি প্রিপারেশন নিতেই পারি এই জন্য এখন আমরা নিশ্চিন্তে আসছি কিন্তু ইউনিভার্সিটি থেকে যদি স্যার বলে দিত যে পরীক্ষা সাডেনলি নেওয়া হবে কোনো ডেট ফিক্স নাই কবে নিব এটা জানি না যে কোনো দিন হঠাৎ পরীক্ষা নেওয়া হবে সেক্ষেত্রে কি আমরা এরকম করতে পারতাম এত অবহেলা করতে পারতাম সেই ডেটের অপেক্ষা থাকতে পারতাম পারতাম না আমরা প্রিপারেশন নিয়ে থাকতাম যে ইউনিভার্সিটি আজকে যাব ক্লাসে যাব স্যার পরীক্ষা নিয়ে ফেলতে পারে তো মোটামুটি একটা প্রিপারেশন নিয়ে রাখা উচিত কেননা পরীক্ষা তো আজকেই নিতে পারে কালকেই নিতে পারে ঠিক সেই রকমভাবে এইসব পরীক্ষা তো একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পাবলিক ইউনিভার্সিটি যে ইউনিভার্সিটি হোক এই পরীক্ষাগুলোকে আমরা ওভারকাম করতে পারি এই বছর একটা লস হইলো এক বছর লস হইলো একটা সেমিস্টার ড্রপ হইলো একটা সাবজেক্ট রিটেক হইলো আমি সেটাকে ওভারকাম করতেই পারি সামান্য একটা সময়ের ব্যাপার কিছু টাকা পয়সার ব্যাপার কিছু পড়াশোনার ব্যাপার 
কিন্তু যেই পরীক্ষা যেই ফাইনাল পরীক্ষা একবার এসে গেলে আর নকল করার কোনো ওভারকাম করার পরবর্তীতে রিটেক দেওয়ার কোনো উপায় নাই এটার নাম হচ্ছে মৃত্যু এটার নাম হচ্ছে কবর সেই পরীক্ষার জন্য এবং এটা অরিজিনাল পরীক্ষা এবং যেই পরীক্ষা ফলাফল পাওয়ার পর আমরা আজীবন সেটা ভোগ করতে থাকব যদি আমাদের পরীক্ষার ফলাফল ভালো হয় জান্নাত যদি ভালো না হয় জাহান নাম তো এই পরীক্ষার জন্য আমরা কতটুকু চিন্তিত আজকে পার্থিব জগৎ নিয়ে আমরা এতটাই ব্যস্ত এতটাই ব্যস্ত যা কল্পনার বাইরে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে আমি ভাড়া বাড়িতে আছি হ্যাঁ থাকতে 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 আমি যদি চিন্তা করি যে এই বাড়ির মালিক আমি তাহলে আমার মতো বোকার কেউ নাই কেননা এই বাড়ির মালিক তো আমি না এই বাড়িতে আমি ভাড়া দিয়ে মাত্র মালিক যদি এই মাত্র বলে যে আপনি বাসা ছেড়ে দেন তা আমাকে ছেড়ে দিতে হবে কারণ আমি যদি ভাবি যে এটা আমার বাসা আমি এটার মালিক ওনার তাহলে কিন্তু আমি বোকা ঠিক সেই রকমভাবে পৃথিবীতে সামান্য কিছু আয়ু নিয়ে আসছি হতে পারে পঞ্চাশ বছর ষাট বছর বা সত্তর বছর ধরলাম একশো বছর এখানে এসে ভাবতেছি পৃথিবীটা আমার আমি পৃথিবীতে আজীবন থাকব কত বড় বোকা অথচ সত্য প্রযোজ্য যে এই ষাট বছর সত্তর বছর আশি বছরের জিন্দেগি তারপরেও সত্য প্রযোজ্য এক সেকেন্ডের গ্যারান্টি নাই এক সেকেন্ডের গ্যারান্টি নাই হানড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি আছে মৃত্যুর কিন্তু বিন্দু পরিমাণ গ্যারান্টি নাই জীবনের মোবাইল ফোন কিনতে গেলাম কম্পিউটার কিনতে গেলাম দোকানে এখন দোকানের মালিক বলতেছে যে কোনো গ্যারান্টি নাই কোনো ওয়ারেন্টি নাই আপনি আপনার হাতে মোবাইল ফোন নিয়েছেন আপনার হাতে গিয়ে যদি নষ্ট হয়ে যায় রিসপন্সিবিলিটি আপনার চারানা পরিমাণ এক মানে এক মিনিটেরও গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিছু নাই এটা এমন একটা মোবাইল ফোন আপনি কিনবেন সামান্য একটা মোবাইল ফোন একটা কম্পিউটার একটা ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস কেনার ক্ষেত্রে আমরা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি এক বছর দুই বছর ছয় বছর এরকম খুঁজে থাকি অথচ সব থেকে দামি যে বিষয় সব থেকে দামি যে জিনিস সেটা হচ্ছে জীবন সেই জীবনের কোনো গ্যারান্টি নাই এখন আসি সকালে আসি বিকেলে নাও থাকতে পারি অনিশ্চিত কোনো কিছুকেই মানুষ পছন্দ করে না দোস্ত কিছু টাকা দে কাজে লাগবে আমার ধার দে এখন কবে দিবি এখন সে বলতেছে আমি বললাম উত্তরে বললাম ঠিক নাই কবে দিব এক দিয়ে দিব একদিন দেবে না আমাকে অনিশ্চিত কথাবার্তা সবাই চায় নির্দিষ্ট কিছু কথাবার্তা স্যার পরীক্ষা কবে এত তারিখে ঠিক আছে আর যদি বলে যে নিয়ে নিব একদিন যেদিন ইচ্ছা সেদিন অনিশ্চিত কোনো কিছুই অনিশ্চিত কোনো কথাবার্তাই অনিশ্চিত মানে কেয়ারলেস কোনো কথাবার্তাই মানুষ পছন্দ করে না প্রত্যেকটা বিষয়ে মানুষ অনেক সিনসিয়ার থাকতে চায় প্রত্যেকটা বিষয়ে নিট অ্যান্ড ক্লিন থাকতে চায় ফাইনালি এটা এত তারিখে হবে এটা এত তারিখে হবে এটা অমুক দিন হবে এই এই কিন্তু আমি মারা যাব কবে এত বড় একটা প্রশ্ন আমার জানা নাই উত্তর কবে মারা যাব হায় হায় কি বলে এই সব অনন্তকালে এক অনন্তকালের একটা জার্নিতে যাব আমি এত বড় জার্নি কবর অন্ধকার আসর মিজান এত বড় জার্নি আমি দিব একা বাড়ি দিব এই পথ অথচ আমি জানি না আমি কবে মারা যাব সামান্য বাসা থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা করলে কত প্রিপারেশন নিতে হয় ব্রাশ নিয়েছে কি না পেস্ট নিয়েছে কি না গামসা নিয়েছে কি না প্যান্ট শার্ট নিয়েছে কি না কাপড় চোপড় টাকা পয়সা যা যাবতীয় আনুষঙ্গিক যত কিছু লাগে সব প্রিপারেশন ভালোভাবে নিতে হয় মিনিমাম এক ঘন্টার প্রিপারেশন নিতে হয় একটা ব্যাগ গুছাতে সামান্য কি একটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা ভ্রমণে অথচ অনন্তকালে যে ভ্রমণ এই ভ্রমণের জন্য যে প্রিপারেশন এই প্রিপারেশন নেওয়ার অনেক ব্যাপার আছে অনেক সময় আছে অনেক সময়ের দরকার আছে সেই সময় তো আমার নাই সেই সেটা আমি জানি না আমি এক ঘন্টা পর মারা যাচ্ছি না একদিন পর না এক বছর পর এটা কেমন কথা এই অনির্দিষ্ট জীবন নিয়ে কিভাবে ঘোরাফেরা করতেছে কিভাবে এত নিশ্চিন্তে অবলীলায় থাক বেঁচে আছি কোনো চিন্তা নাই তো কেয়ারলেস আমরা তো বুদ্ধ আমরা তো কি বলবো ভাষা নাই সব থেকে বোকা আমরা পৃথিবীটাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চাই কিন্তু মালাকুল মহুদ যখন চলে আসে তখন আর কিচ্ছু করার থাকে না এই জন্য প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট একটু অনুধাবন করেন এই মুহূর্ত থেকে কিছু করতে বলছি না এই মুহূর্ত থেকে কিছু হবে না আল্লাহ সুবাহ যেই ব্যক্তির উপর দয়া করেন মায়া করেন ভালোবাসেন এবং তার দিকে নেক দৃষ্টিতে তাকান সেই আমল করতে পারে আল্লাহ সুবাহ হেদায়তের মালিক হেদায়ত চাইলেই হবে না আল্লাহ যদি কাউকে হেদায়ত দেন তাহলেই সে হতে পারবে কিন্তু নিয়তের উপর সব কিছু ডিপেন্ড করে আমি যদি নিয়ত করি 
যে আজকে আমার পরীক্ষা আছে সকাল দশটায় আমি সেখানে যাব এবং পরীক্ষা দিব তাহলে আমাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না আল্লাহ ছাড়া আমি পৌঁছে যাব আমি প্রিপারেশন সেভাবেই নিব সেভাবেই বাসা থেকে বের হব সেভাবেই আমি সেখানে যত সময় পৌঁছা যাব ঠিক সেই রকমভাবে আমি যদি পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিয়ত রাখি যে ফজরের নামাজ সকালে পড়ব জোহরের নামাজ পড়বই তো আমার কেউ কেউ ঠেকাতে পারবে না আল্লাহ ছাড়া এটা আসলে আমাদের নিয়তের উপর ডিপেন্ড করে নিয়ত যদি আমার থাকে আমি এটা করব জাস্ট অ্যানাফ এখন বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহ যদি দয়া করেন মায়া করেন এই যে আমি নাম ফজরের নামাজ পড়ে আমি কথা বলতেছি আমার কৃতিত্ব বরত্ব কিছু নাই এখানে আমার কোনো এখানে সামান্য পরিমাণ কোনো কৃতিত্ব বা বরত্ব নাই যে আমি এটা করছি আল্লাহ সুবাহ তালা দয়া করছেন মায়া করছেন রহমত করছেন তাই আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে যদি উনি দয়া না করতেন মায়া না করতেন উনি যদি না চাইতেন তাহলে একটা মোবাইলে অ্যালার্ম কেন একশোটা মোবাইলে অ্যালার্ম দিয়ে রাখলেও আমি উঠতে পারতাম না এই জন্য ভাই আসলে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে সেই উদ্দেশ্যটা কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কি এটা জানতে হবে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি কেন আমরা পৃথিবীতে আসছি একদিন ছিলাম না আজকে আসি আবার একদিন থাকবো না আজকে যদি মারা যাই আমার যাবতীয় যা কিছু আছে যতটুকু আছে আমার এত প্রাইভেসি আমার ফেসবুক পাসওয়ার্ড আমার এটা সেটা ওইটা কিচ্ছু চলে না সব ভ্যালুলেস এই জন্য দুনিয়ামুখী দিলটাকে আখিরাতমুখী করে দেয়া তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা দুনিয়াটা পায় নিচে দিয়ে দেবে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ যে মানব বিশ্বের যে শ্রেষ্ঠ মানব উনি চাইলে রাজাদের রাজা হইতে পারতেন একশো আশি কোটি মুসলমান মানুষ তাকে ফলো করেন উনি অনেক সিম্পলি অনেক গরিবানাভাবে তার জীবন যেমন অতিবাহিত করছেন এই জন্য যে ব্যক্তি যত বেশি প্রভাব বিস্তার করে থাকবে তার হিসাব কিতাব তত দিতে হবে অতএব আমাদের উচিত আল্লাহর নির্দেশগুলো ফরজ কাজগুলো পাচক তো নামাজ তো বাধ্যতামূলক পড়তেই হবে এইটা পড়ে গ্রাফিটি দেখানোর মতো এইটা পড়ে এটা নিয়ে কথা বলা এটা নিয়ে বড় বড় লেকচার দেয়া তো দূরেই থাক পাচক্ত নামাজ যেমন বেঁচে থাকার জন্য পানি খাইতে হবে এরকম পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ এটা তো পড়তেই হবে এটা নিয়ে কোনো কথা নাই এটা নিয়ে কোনো স্যাক্রিফাইস নাই কম্প্রোমাইজ নাই কিচ্ছু নাই এইটা ফরজ কোনো ওজন নাই এটা নিয়ে এইটাকে অভারকাম করার জন্য এটা বাদ দেওয়ার জন্য কোনো ওজন নাই কোনো ওজন নাই এটা পড়তেই হবে যেই মুহূর্তেই হোক যেভাবেই হোক আনুষঙ্গিক আরও কিছু আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা কেন আসতেছি আমাদের ইন্টেনশন কি আমরা কি করব আমাদের পদক্ষেপ কি আমাদের গোল কি আমাদের ডেস্টিনেশন কোথায় আমরা যাব কোথায় আমাদের কবরের প্রস্তুতি কি আমাদের হাসর মিজানের প্রস্তুতি কি এটাই তো ভাই বোন আপনারা সবাই আমরা সবাই চেষ্টা করি যে আল্লাহর পথে ফেরার জন্য এবং শান্তির পথে ফেরার জন্য এবং তারপর আনুষঙ্গিক সব কিছু করা মেইন জিনিসটাকে কম্পালসারি জিনিসটাকে বাদ দিয়ে বাকি সব কিছু নয় আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝদান দেওয়ার তৌফিক দান করুক আমিন আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ ওয়াবরাকাতু